আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য দু সালে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাউন্ন পৃষ্ঠার একক কাজের সমাধান নিয়ে আজকে আলোচনা করব দ্বিতীয় অধ্যায় রয়েছে অনুক্রম ধারা যা চোদ্দ নং পর্বে আজকে আমরা হচ্ছে এই একক কাজের সমাধানটা করব ঠিক আছে যারা এখন অন্যান্য বিষয়ের ভিডিওগুলো দেখোনি তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট থেকে ঘুরে আসতে পারো সেখানে নবম শ্রেণীর অধ্যায় ভিত্তিক প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিডিও তোমরা পেয়ে যাচ্ছ নবম শ্রেণীর বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সুরক্ষা জীবন জীবিকা ইসলাম শিক্ষা শিল্প সংস্কৃতি এবং ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রতিটা বিষয়ের ভিডিও কিন্তু এখানে রয়েছে গণতর ধারা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে লিলি টাকা সঞ্চয় করে তার মায়ের জন্য একটি উপহার কিনেছিল লিলির মতো অপু প্রতি সপ্তাহে টাকা সঞ্চয় করে তার একটি মাটির ব্যাংক আছে যেখানে সে প্রথম সপ্তাহে দুই টাকা রাখে দ্বিতীয় সপ্তাহে চার টাকা তৃতীয় সপ্তাহে আট টাকা এবং এভাবে প্রতি সপ্তাহে পূর্বে সপ্তাহে দ্বিগুণ টাকা ওই মাটির ব্যাংকে রাখে তিন মাস পর অপু ব্যাংকটি হাতে নিয়ে খুবই খুশি হয়ে যায় কারণ এর ওজন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে এবং কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকুনি দেওয়ায় ভিতরে টাকা পয়সা নড়াচড়া বেশ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অপুর ইচ্ছে হলো একটু হিসাব নিকেশ করে দেখে ভিতরে কত টাকা থাকতে পারে তাই সে ঝটপট কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল অপু লিলির মতো প্রথমে নিচের একটি তালিকা তৈরি করতে পারে তিন মাস হলো কি এক বছরের এক ভাগ চার অংশ সুতরাং তিন মাস সময় আমরা কি বলতে পারি আমরা জানি এক বছরে কত সপ্তাহ হয় বাউন্ন সপ্তাহ তার মানে বাউন্ন গুণ হচ্ছে এক ভাগ চার কাটাকাটি করলে থাকে কত তেরো সপ্তাহ তাহলে তেরো সপ্তাহে সাউনি নিচে দেওয়া হলো তার মানে কি প্রথম সপ্তাহে রাখবে দুই টাকা দ্বিতীয় সপ্তাহে চার টাকা তৃতীয় সপ্তাহে আট টাকা চৌদ্দ সপ্তাহে কত ষোলো টাকা এভাবে করে বাড়তে বাড়তে তেরোতম সপ্তাহে রাখবে আট হাজার টাকা তাহলে মোট কত টাকা হবে ঠিক আছে তা আমরা হচ্ছে এই সাউনিটা যদি পূরণ করি এগারোতম সপ্তাহে কত দুই টাকা বারোতম সপ্তাহে কত চার টাকা তেরোতম সপ্তাহে কত আট হাজার একশো বিরানব্বই টাকা তাহলে মোট কত টাকা হচ্ছে ষোলো হাজার তিনশো বিরাশি এটা আমরা কীভাবে করেছি জাস্ট টু কে স্কোয়ার করেছি যেমন টু পাওয়ার ওয়ান হচ্ছে টু টু স্কোয়ার মানে ফোর টু কিউব মানে এইট টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে সিক্সটিন টু টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে থার্টি টু 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 দি পাওয়ার সিক্স মানে সিক্সটি ফোর এভাবে করে আমরা করেছি ঠিক আছে তো গুণত্বর অনুক্রম ও এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওপো ইতিমধ্যে জানা গেছে তাই সে প্রতি সপ্তাহে জমা মোহন টাকাকে একটি পদ বিবেচনা করে প্রথমে একটি তারা ধারা তৈরি করে ধারাটি হচ্ছে কি টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন এভাবে করে এইট হান্ড্রেড এইট পর্যন্ত ধারাটির প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে টু সাধারণ অন্তর হচ্ছে আর সমান ফোর বাই টু মানে দ্বিতীয় পদ ভাগ প্রথম পদ তার মানে হচ্ছে টু তাহলে তারপর হচ্ছে আমরা এভাবে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি যেখান থেকে আমরা একটা বিজ্ঞানিক রূপ নিয়ে আসতে পারি আর আমাদের সসীম গ্রহণ ধারাটা কী হবে তাহলে এ প্লাস এ আর প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউব প্লাস এভাবে চলতে চলতে শেষ পদ হচ্ছে কত এ আর টোতে পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা এবার একক কাজ করি চারটা একক কাজ রয়েছে এখানে প্রথমটা কি আছে গুণত ধারা নির্ণয় করো তো প্রথম এ এক নম্বরে রয়েছে কি এ সমান ফোর আর আর সমান টেন এটার মধ্যে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি বলতে পারি দেওয়া আছে গুণত ধারার প্রথম পথ হচ্ছে এ সমান ফোর আর সাধারণ অনুপাত আর সমান হচ্ছে টেন আমরা জানি এন তম পদের সূত্র কি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা আমাদের জানা তাহলে প্রথম পথ কত ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এন এম হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে জিরো এখন কিছু পাওয়ার জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে ফোর ইন্টু ওয়ান বা ফোর তাহলে দ্বিতীয় পদ কত ফোর ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এন এন মান হচ্ছে এখানে কত এন এন মান হচ্ছে টু তার মানে টু মাইনাস ওয়ান তাহলে থাকছে কত ওয়ান ওয়ান টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান মানে হচ্ছে টেন তার মানে ফোর ইন্টু টেন অর্থাৎ হচ্ছে কত ফোরটি ক্লিয়ার তাহলে তৃতীয় পদ কত এখানে এন এন মান হচ্ছে কত থ্রি এই থ্রি এখানে বসিয়ে দিলাম তাহলে থাকছে কত থ্রি মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে টু টেন স্কোয়ার ফোর ইন্টু টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড এটাও গেল তাহলে এন তোমার পদ সমান আমরা কী বলতে পারি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে গুণত ধারাটি কী হচ্ছে আমাদের ফোর প্লাস ফোরটি প্লাস ফোর হান্ড্রেড প্লাস ডট 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 প্লাস শেষ পথ হচ্ছে ব্যান্তমা পথ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এই প্রথমটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলেছি আসলে দ্বিতীয়টা দেখবো আমরা এ ইজ ইকুয়াল টু এন এবার আর ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই থ্রি সো এ এ ইজ ইকুয়াল টু নাইন হ্যাঁ এই মান দুটো দেওয়া আছে তো এখান থেকে আমাদের গুণত ধারাটা বের করতে হবে তাহলে দেখো দেওয়া আছে কি গুণত ধারার প্রথম পথ হচ্ছে এ সমান নাইন আর সাধারণত আর সমান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এগুলো আমাদের দেওয়া আছে ম্যাম দুইটা আমরা জানি এন তোমার পদ সমান কী লেখা যায়
আর থ্রি কেসে করলে হয় নাইন তারপর এই নাইন এন কাটা যায় তাহলে সে কত শুধ ওয়ান তাহলে আমরা ধারাটি এন তম পদ কত হয় নাইন ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি তাহলে উপরে থাকছে কত এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমাদের মূলত ধারাটি কী দাঁড়াচ্ছে নাইন প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান প্লাস ডট 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 প্লাস নাইন ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার তাহলে আমরা হচ্ছে এই প্রথমটা করে ফেলেছি দ্বিতীয়টা করে ফেলেছি এখন আমরা হচ্ছে তিন নাম্বারটা করব দেখো এখানে আমাদের দেওয়া আছে এ সমান কত গুণত ধারা প্রথম পদ ওয়ান বাই রুট টু আর সাধারণ অনুপাত আর সমান দেওয়া আছে মাইনাস রুট ওভার টু তাহলে আমরা জানি এন তম পদ হচ্ছে কত এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রথম পদ কত এ এর মান বসিয়ে দিয়েছি ওয়ান বাই রুট টু আর এর মান বসিয়ে দিয়েছি মাইনাস রুট টু পাওয়ার হচ্ছে কত ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই রুট টু থাকে ইন্টু হচ্ছে মাইনাস রুট টু পাওয়ার হচ্ছে জিরো তার মানে এখানে থাকছে কত ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট কিন্তু থাকছে ক্লিয়ার এবার আসো দ্বিতীয় পদ কত ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু হচ্ছে মাইনাস রুট টু পাওয়ার হচ্ছে কত এখানে এনআর মান যেহেতু টু টু মাইনাস ওয়ান তাহলে থাকছে কত পাওয়ার ওয়ান তার মানে হচ্ছে কত মাইনাস রুট টু থাকছে এখন রুট টু রুট টু কাটা যায় থাকে কত মাইনাস ওয়ান তাহলে অ্যান্সার কত মাইনাস ওয়ান আসো তৃতীয় পদ বের করি তৃতীয় পদ কীভাবে বের করা যেতে পারে ওয়ান বাই রুট হচ্ছে এ এর মান তারপর মাইনাস রুট টু এটা হচ্ছে কি আর এর মান পাওয়ার হচ্ছে কত থ্রি মাইনাস ওয়ান কারণ এখানে এনআর মান হচ্ছে কত থ্রি আমরা সূত্র কী জানি এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তাহলে মান বসিয়ে দিব মাইনাস রুট টু কিসে করলে কী হয় মাইনাস রুট টু ইন্টু মাইনাস রুট টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর রুট টু আর রুট টু করলে হয় শুধু টু তাহলে পাইলাম কত শুধু টু উপরে থাকছে টু নিচে থাকে রুট টু আবার টুকে কী লেখা যায় টু সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে রুট টু ইন্টু হচ্ছে রুট টু তার মানে এরপরে একটা রুট টু একটা রুট টু কাটা যায় বাকি থাকে কি শুধু রুট টু এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে আমাদের এন তোমার পদ সময় কী বলা যায় ওয়ান বাই রুট টু ইন্টু মাইনাস রুট টু পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে গুণত ধারাটি কী দাঁড়াচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু প্লাস ডট 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 প্লাস ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস রুট টু পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট টু মাইনাস ডট 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 শেষেরটা হচ্ছে কত ওয়ান বাই রুট টু মাইনাস রুট টু পাওয়ার হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ক্লিয়ার আমাদের ক নাম্বারের যে কাজ তিনটা আমরা করে ফেলেছি ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা খ নাম্বার একক কাজটা দেখি অপু টুয়েলভতম সপ্তাহে কত টাকা ব্যাংকে রেখেছিল তাহলে আমরা কি জানি আমাদের এন তম পদ হচ্ছে এ আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তখন এন এর মান হচ্ছে কত টুয়েলভ তাহলে আমরা কী লিখতে পারি ওপো টুয়েলভতম সপ্তাহে টাকা রেখেছিল এ আর টু দি পাওয়ার টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান তার মান বসিয়ে দিই প্রথম পদ ছিল টু আমাদের সাধারণত ছিল টু কারণ দ্বিতীয় সপ্তাহে রেখেছিল চার টাকা চারকে প্রথম সপ্তাহে দুই টাকা তারা ভাগ করলে কিন্তু টুই হয় এটা হচ্ছে কি আর এর মান তো আর এর মান আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম পাওয়ার হচ্ছে কত বারো থেকে একেলে থাকে এগারো তার মানে টু ইন্টু টু পাওয়ার এলিভেনের মান কত টু পাওয়ার এলিভেনের মান হচ্ছে দুই হাজার আটচল্লিশ তাহলে দুইয়ের সাথে দুই হাজার আটচল্লিশ গুণ করলে কত হয় চার হাজার ছিয়ানব্বই ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অর্থাৎ ওপর টুয়েলভতম সপ্তাহে চার হাজার ছিয়ানব্বই টাকা রেখেছিল তা আমরা হচ্ছে কনংয়ে একক কাজ করলাম খনং একক কাজ করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা হচ্ছে গুণত্তর ধারার প্রথম এন সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করা সম্পর্কে জানব তো শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ তোমার দেখলে নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অধ্যায় দুই অনুক্রম ধারা এর বারণ পৃষ্ঠার একক কাজের সমাধান আশা করি তোমাদের কাছে এই চোদ্দ নম্বর পর্বটি ভালো লেগেছে পনেরো নম্বর পর্বে আমরা তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার কাজগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ